kujifunza neno kipekee namshukuru Mungu kwa ajili yenu wote na kwa ajili ya ushirika wa Kesteno Mungu anaendelea kututunza nimshukuru mchungaji na mwinjilisti na baraza la wazee na kamati ya mwinjilisti pia na idara zote kwa nafasi ambayo umenipa mimi kipekee nimshukuru mke wangu amenitia moyo amen nataka nizungumzie utoaji unaompa Mungu kipaumbele katika Mungu kukupandisha daraja utoaji unaompa Mungu kipaumbele katika Mungu kukupandisha daraja na kukusaidia kudumu kwenye standard nzuri ya maisha utoaji unaompa Mungu kipaumbele katika kukupandisha daraja na kukuweka katika kiwango au standard nzuri ya maisha jina la Bwana libarikiwe tunajua kabisa mfumo wa maisha ya dunia unabadilika kila siku zinavyoenda Watu wanasema maisha yanakuwa magumu, changamoto za hapa na pale, majukumu yanazidi. Huku ukija kanisani na kwenyewe maendeleo yanahitajika. Sasa tunawezaje tukafanya hayo yote? Tukadumu kumtolea Bwana, tukaendelea kufanya mambo mengine na tukabaki kwenye standard nzuri ya maisha na kiwango kizuri cha maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Twende kwenye kile kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa 31 mpaka wa 33 napozungumzia utoaji wa kipaumbele katika Mungu kukupandisha daraja au katika Mungu kuweka katika kiwango kizuri cha maisha. Mathayo sura ya sita mstari wa 31 mpaka wa 33. Mathayo sita 31 mpaka 33. Nitasoma mstari wa 31 mpaka wa 32, alafu ule wa 33 mtashirikiana pamoja nami kusoma. Mimi nitasoma wa 31 na 32. Alafu wa 33 tutasoma pamoja. Matayo 6:31 mpaka 33 nitasoma wa 30 na moja mpaka 32 wa 33 tutasoma wote. Maandiko yanasema hivi. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta. Kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnayehitaji hayo yote mstari wa 33 tusome yote 1 2 bali sija kusikia mpendo sija kusikia 1 2 bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidi shiwa kwa nitaka nikuonyeshe kwamba si kwamba Mungu hataki 
tutafute maisha si kwamba hataki tutafute fedha tutafute chakula lakini anachotaka tujue namna ya kuweka vipaumbele vipaumbele hebu sema vipaumbele na ndio maana nasema utafuteni kwanza najua mnahitaji hayo yote mnahitaji mavazi mnahitaji chakula lakini msisumbuke kwanza mkisema tule nini au tunywe nini msisumbuke kwa ajili ya hayo baba yenu wa mbinguni anajua hebu sema anajua alafu na mbele anasema hivi na anajua kwamba mnayahitaji hayo yote sasa tunajua kabisa kwenye tafsiri ya Kiingereza kuna tofauti ya need na want hitaji ni tofauti na takwa hitaji ni jambo la muhimu takwa linaweza lisiwe la muhimu kwa anasema hivi baba yenu wa mbinguni anajua mnayahitaji hayo yote na yeye atawasaidia kuyapata hayo yote lakini kwanza utafuteni ufalme wake anachotufundisha hapa sio kwamba tusifanye kazi sio kwamba tujikite tu kwenye ufalme sio kwamba tu tutoe hela tubaki hatuna chakula nyumbani sio kwamba tu tutoe sadaka watoto washindwe kwenda kusoma lahasha anachotufundisha ni kupanga vipaumbele nini tunafanya tunatangulia kipi ili yeye afanye kipi jina la bwana libarikiwe moja ni sema hivi tulipokuwa shule ya msingi sijajua naamini mpaka sekondari na mpaka kwenye magazeti kulikuwa na mfano mmoja unatoka mfano ulikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watu kufanya mambo kwa vipaumbele ule mfano ulikuwa wa hesabu na kuna mtihani wa taifa fulani liliwahi kutoka hilo swali kuna njia ya kusovu kihesabu lakini pia unaweza ukalisovu kwa kipaumbele walikuwa nasema hivi kwenye gazeti ilikuwa inaitwa chemsha bongo una ngombe una mbuzi majani pamoja na simba alafu uko na we mwenyewe kisha kuna mtumbwi ule mtumbwi unabeba kilo mia hivi vyote ulivyo navyo mbuzi majani pamoja na simba vina kilo arobaini arobaini wewe una kilo stini unatakiwa kuvivusha vyote kwenda ngambo ya mto huwezi kuvibeba vyote maana vitazidi kilo mtumbwi utazama ukitaka kusafiri kuvusha inabidi uvushe kimoja kimoja utaanza na kipi utafuata na kipi lilikuwa sio swali tu la hesabu lilikuwa ni swali la kutengeneza vipaumbele ukibeba simba ukienda naye mbuzi itakula majani ukibeba majani ukienda nayo simba itamaliza mbuzi unabebaje unaanza na nini Unata, unafuata kipi mwambie mwenzako vipaumbele mtakuita uje kujibu hili swali hapa <laughs> ayasema vipaumbele <laughs> kwa hiyo kichokuwa tunajifunza ni kwamba maisha ulimwengu ibada huduma familia kazi na kila kitu tunapeleka kwa vipaumbele lakini sio hivyo tu ukisoma biblia yako sawa sawa utagundua hata Mungu alifanya mambo kwa vipaumbele huwezi kumtengeneza mwanamke ambaye hajatanguliwa na mwanaume huwezi kumleta Adam ambaye hajatanguliwa na bustani ya Edeni lazima nitangulize bustani ya Edeni alafu kisha ndio nimlete Adam huwezi kumfanya Yesu awaongoze wana wa Israeli kwenda Misri kwenda Kaanani alafu mchukue Musa ndio afe msalabani la hasha atangulie Musa ili awe Yesu wa agano la kale atafuata Yesu ili awe Musa wa agano jipya jina la Bwana libarikiwe kwa hiyo kila eneo tunafunzwa kwenda kwa vipaumbele na kwenye matoleo hivyo hivyo vipaumbele lazima ujue unatanguliza kipi unafanya nini na kwa namna gani watu wengine ambao hawajafundishwa sawa sawa unakuta wanatoa hata wanakosa chakula wanatoa hata watoto waendi shule lakini watu wengine ambao hawajajua umuhimu wa kutoa kwa vipaumbele wanatoa lakini standardi yao ya maisha inashuka na sisi tunataka tukitoa kwa kumpa Mungu kipaumbele lazima na sisi tuvuke kwa namna moja ama nyingine jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana libarikiwe wanaosoma biblia wanakumbuka habari ya Elia na mama yule wa Sarepta na mama yule wa Sarepta na namna ambavyo Bwana alienda kumtunza kwa siku kadha wa kadha Angalia kitabu kile cha wafalme wa kwanza Sura ya kumi na saba 
kwanza mstari wa kumi ni kuonyesha jambo mpendwa alafu twende ni kuonyeshe namna ambavyo Mungu anaweza akainua kiwango chako cha maisha akakusikia kubadilisha daraja nzuri ya maisha unapotoa kwa vipao mbele wafalme wa kwanza sura ya 17 wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa kumi tasoma michache pale naomba unisikilize kwa makini neno la Mungu linasema basi akaondoka akaenda Sarepta hata alipofika langoni pa mji kumbe Mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni akamwita akamwambia niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa alipokuwa akienda kuleta akamwita akasema niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako mstari wa 12 naye akasema huyo mwanamke sasa akasema kama bwana Mungu wako aishivyo sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie. Hebu sema kuni mbili. Rudia tena kwa sauti sema kuni mbili. Nitakwambia kwa nini nimekwambia rudia hilo neno kuni mbili. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie ndani nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe. Elia akamwambia, usiogope. Hebu sema usiogope. Hebu jishike kichwani namna hii sema nisiogope sema tena nisiogope sikiza sasa elia akamwambia usiogope enenda ukafanye kama ulivyosema lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao mstari wa 14 ndio unakuwa na uwinda maandiko anasema hivi kwa ma, kwa kuwa bwana mungu wa israeli narudia tena kwa kuwa bwana mungu wa israeli narudia tena kwa kuwa bwana Mungu wa Israeli. Anafanyaje Mungu wa Israeli? Asema hivi. Lile pipa la unga halitapunguka. Wala ile chupa ya mafuta haitaisha. Hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Hebu sema pipa la unga. Sema tena pipa la unga. Sema pipa la unga. Haya, nisikize vizuri kwa makini. Huyu mwanamke alisema hivi. Hakusema ndani nina pipa la unga. Alisema ndani nina konzi ya unga. Ngoja nirudie tena. Hakusema ndani nina pipa la unga. Alisema ndani nina konzi moja ya unga. Wale wanyakusa ningesema ana ndonya moja ya unga. Hiyo iliyobaki nataka nikapike na mwanangu ili tule tukafe. Elia akamwambia hivi, hakuna neno, lakini na kuomba nifanyie kwanza. Hebu sema kwanza. Kwanza maana yake kama kuna kwanza maana yake kuna inayofuata Unanielewa sawa sawa? Kama ukinifanyia kwanza, maana kuna inayofuata. Kwa hiyo, nifanyie kwanza. Hii kwanza inaashiria kwamba kuna kitakachofuata. Kuna kifuatacho. Nifanyie kwanza mimi, alafu wewe utaendelea. Mm -mm. Elia, umenielewa nilichosema? Nimesema unga uliobaki ni kidogo. Nyaya zako zinapeleka moto sawa sawa kichwani. Nimesema hivi, unga uliobaki ni kidogo. Wewe unasema nikufanyie kwanza. Ah, nimekwambia hivi fanya kwanza kwa ajili yangu. Mhm, -mm. hapana sijakuelewa. Nimesema hivi, umebaki kidogo. Ah, nimesema hivi, kwanza kwa ajili yangu. Hawa ndo watumishi hawa wanaotesa waumini hao. Yaani nimekwambia mbaba, una huruma hata kwa mjane. Nimebakisha kidogo. Eh, sawa, najua mbaki kidogo lakini kwanza anza na mimi. Eh. Baba, umenielewa? Mtoto yuko ndani nje na nikakuletea maji ya kunywa au unasemaje? Asitaki maji ya kunywa tu. Nataka maji ya kunywa na mkate. Tena wewe umekolea mafuta. Sawa sawa mama. Baba nimekwambia unga umebaki kidogo. Eh hey, najua umebaki kidogo lakini kwanza anza na mimi. Sawa. Mimi sina shida. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini naomba tu unielewe. Nikuletee maji ya kunywa afu niendea shughuli zangu. Yule mama alisemaje? Naokota kuni mbili. Kuni ngapi? Hii lugha ya kuni mbili sio lugha ya kuwasha moto. Ngoja nirudie tena. Lugha ya kuni mbili ni lugha ya kukata tamaa. Kimsingi tunajua hatuaokoti kuni mbili. Kimsingi tunajua kuni mbili haziwezi kupika mkate. Hili neno mbili linaonyesha ni kukata tamaa. Yaani nipate tutu vikuni tudogo nikapike maana ndo siku ya mwisho leo kupika. Umwahi kula afu nasubiri kifo. Unajiongoza sala ya toba mwenyewe. Sawa nimekuelewa lakini naomba nitengeneze mimi kwanza. Naomba unisikize kwa makini. Huyu mama alikuwa na mambo matatu ya haraka haraka kwenye kichwa chake yanayohusu vipao mbele. Jambo la kwanza. 
ajipe kipaumbele yeye na mtoto wake wale wafe hilo jambo la kwanza jambo la pili ampe kipaumbele elia na njaa yake ale wao waendelee kuishi hilo jambo la pili jambo la tatu aipe kipaumbele imani iliyo ndani ya elia au atoe kipaumbele kwenye uzoefu wake kama mama hii ya tatu nitaielezea sawa sawa wa mama wana uzoefu wako jua unga kiasi fulani utatosha kwa idadi ya watu fulani na unga huu uliopo utatosha kwa siku kadhaa na mama kwa uzoefu wake akaona unga uliobaki leo unatosha mlo mmoja tena wa watu wawili mimi na katoto kangu sasa huyu bwana mkubwa ananiletea jambo jipya anasema nimpe yeye kwanza ana imani kwamba Mungu wake narudia tena ana imani kwamba Mungu wake nitarudia ana imani kwamba Mungu wake atanisaidia ule unga kule ndani hautaisha sasa nifanyeje nitumie uzoefu wangu kama mama kumpika mimi na mwanangu tule tufe au nitumie uzoefu na imani ya huyu jamaa tumpikie kwanza alafu tuendelee kuishi anachokisema yeye sijawahi kukiona kwamba unga hautaisha ninachokisema mimi ninakijua niweke kipaumbele same gani unanielewa vizuri mtu wa Mungu Biblia inasema hivi Elia akamwambia Bwana Mungu wa Israeli asema hivi Nifanyie mimi kwanza maana lile pipa alitaisha nisikilize vizuri hata kama una hela bado hata kama hauna hela bado fungua li account likubwa tena la joint kama hauna hela bado nenda kachonge kibubu sawa hata kama hauna ngo nyingi nua mbegi mkubwa huyu mama alikuwa naunga kidogo aliweka kwenye pipa <laughs> Kwa nilie tena wa Kristo. Huyu mama alikuwa naunga kidogo ila aliweka kwenye pipa. Wakati wowote uzoefu wako unapopungua, tumia imani. Mtu mwenye imani ni huyu. Sio anayeomba mvua tu, ila anayeomba mvua huko amenunua mwamvuli. Huyu ndio ana imani. Uwezi ukaja hapa tunakuombea. Unatoa fungu la kumi unanua vyombo a a ukimaliza ukirudi nyumbani kwako kaa kwenye sebule yako unasema oh asante Yesu mimi bado bache la sijaoa na chumba changu ni kimoja lakini nakitabiria hichi chumba pale itakaa flat screen ya nchi 32 pale itakaa home theater ya laki saba alafu hapa nitaeka kabati langu a nyumba haitoshi hebu ngoja nikajaribu kupanga mimi wakati natoka chuo nilienda kupanga chumba na sebule hakina kitu hata kimoja ndani chumbani hakuna kitanda wala godoro sebuleni hakuna kochi wala nini ndio naanza maisha Mtu akija sebleni akiona hamna kochi, anadhani chumbani kuna kitanda. Na kwenyewe hakuna. Usiogope kuweka hazina kubwa. Maandiko anasema, tanua mahali paema yako na uyatandaze mapazia yako maana utaongezeka pande zote. Ninakutabiria kuongezeka pande zote. Ongezeka kwenye biashara, ongezeka kwenye elimu, ongezeka kwenye kazi. Mahali popote pale utaongezeka. Hebu sema kwa jina la Yesu. Maisha yangu yataongezeka. Yataongezeka usitoe unga kwenye pipa <laughs> jina la bwana libarikiwe muda wangu sio rafiki kuja ni kuonyeshe mfano wa mtu aliyeweka kipaumbele kwa Mungu Mungu akampa standard nyingine ya maisha akambariki kitu ambacho akuwa nacho akamweka kwenye levo nzuri angalia kitabu cha mwanzo 22 hapa tutaenda haraka kidogo mpendo wangu mwanzo 22 tutasoma mstari wa kumi mpaka wa 18 mwanzo 22 mstari wa kumi mpaka wa 18 Tunataka tupate muda tuombe tuvute baraka zetu vizuri ili hata Jumapili ijayo mtumishi wa Mungu mchungaji Kimaro pia akija tayari bilika linakuwa limesha tibuka inakuwa rais anaingia anatoka ameshapokea uponyaji wake amen kwa nataka tuanze kupasha pasha moto kidogo si ndio wapendo wangu eh Mwanzo 22 mstari wa kumi mpaka wa 18 Biblia inasema hivi Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema Ibrahimu Ibrahimu naye akasema mimi hapa Hebu kwanza nikazie macho usoni nisikize vizuri moja ya kitu ambacho 
Natamani kuanzia leo tutakapoanza ukiingia kwenye maombi jitambulishe jina lako. Unanisikia Mkristo ni kazie macho. Ukiingia kwenye maombi jitambulishe jina lako. Mungu mimi Samuel Mkumbo ninakuja. Kwa sababu kule njuu bibi anasema hivi Mungu anawaita watu kwa majina yao. Watu wengi wakienda mbele za Mungu, Mungu nimekuja mbele zako, alafu anaanza kutilisha maombi. Wewe nani? Kwa sababu Mungu anawaita watu kwa majina yao. Na wewe ukienda, tukienda kwenye maombi ya leo, tutajitambulisha kwa majina. Jina la Bwana libarikiwe. Tutasema mimi fulani ninakuja, ninataka hiki na hiki. Akamuita Ibrahimu Abraham akasema mimi hapa. Akasema usimnyoshe kijana wako wala usim, usimtende neno. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo ukunizuilia mwanao mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama kondoo mume yuko nyuma ya kicha ya, yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda, akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketeza badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale, Jehova jire, kama wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika Bwana akamuita tena Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, "Nime hapa kwa nafsi yangu," asema Bwana. Kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunuzuilia mwanao mwanao wa pekee. Katika kubariki ni takubariki. Na katika kuzidisha ni tauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, Na kama mchanga uliyoko puani. Na uzao wako tamiliki mlango wa zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia. Watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Masa naomba unisikize vizuri mtu wa mungu. Kabla sija kupoteza hapa njiani. Naomba hivyo hivyo na hiyo mistali tulio isoma. Turudi kwenye mwanzo kuminambili. Hivyo hivyo tumetoka kwenye mwanzo 22. Turudi kwenye mwanzo 12. Tutasoma mstari wa kwanza na mpaka wa tatu tu. Wa kwanza mpaka wa tatu tu kwenye mwanzo 12. Ukienda kwenye mwanzo 12, mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Maandiko yanasema hivyo. Bwana akamwambia Abraham, "Toka wewe katika nchi yako, mwanzo 12 moja mpaka tatu. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa." Na kukubariki, na kulikuza jina lako, na wewe baraka, na mi nitawabariki wa kubarikio, na ya kulani ni tamlani, katika wewe na katika wewe, ya mazote za dunia wata barikiwa. Sasa naomba unisikize vizuri mtu wa mungu. Kuna mambo kama matatu hivi nataka ni kuonyesha. Nimekurudisha kwenye mwanzo kuminambili, ili nikupe history, nikukupereka kwenye mwanzo ishinambili, uenze kuenda kuona kiwango na standard impia, ya maisha. Bibi anatuambia katika mwanzo 22. Bwana akamwambia Ibrahimu, "Mtoe mwanao." Ibrahimu akakubali, akamchukua mtoto, akaenda kumtoa sadaka. Biblia inarudia neno fulani inasema hivi, "Mwanao wa pekee." Hebu sema wa pekee. Sema tena wa pekee. Huyu the only son. Ni yeye pekee niliye naye. Tena nimesota miaka 25 katika kumtafuta. Nimepata mpaka na Ishmaeli Mungu akanikatalia akasema huyu ndio anakutakiwa awe mwanao. Leo Mungu anasema mtoe sadaka ya kuteketeza. Ibrahimu akamchukua mtoto akambeba kaenda naye mpaka Moria katika mlima alioonyeshwa akamwambia vijana tusubirini hapa akapanga kuni. Isaka akauliza baba mbona tunaenda huku? Kuni ziko wapi kusema usijali. Kama sadaka iko wapi kusema Bwana atajipadia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Twende tu. Wakaenda. Wamefika mpaka pale kamfunga Isaka najiuliza Isaka alikuwa na miaka kama 17 maandiko yanasema siyo kwa nini alikuwa mpole namna hii utafikiri kukuwa kisasa yani kamfunga Isaka anamwangalia tu mambo gani tena <laughs> yani ingekuwa leo ushai kuona picha ya jetili <laughs> yani ile unaruka hewani hujatua umeshapiga mateke nane akamchukua akamweka kwenye madhabahu bibi anasema hivi alichoponyanyua kisu hebu sema aliponyanyua kisu Mwana akamuita akasema Ibrahimu Ibrahimu Mwana akasema sikiliza <laughs> usimnyoshe mtoto mkono Nimejua leo unamcha Mungu kama ukunizuilia mwanao wa pekee kwa muktaza wa somo letu tunaweza tukasema nimejua leo unamcha Mungu kwa kuwa umenipa mimi kipaumbele badala ya wewe Nimejua leo kama umechagua kumtoa mtoto badala ya kubaki naye nimejua leo sasa bwana naomba unisikilize Kuna kondoo hapo nyuma yako kwanza hiyo ya kwanza na kuletea stata na kupa kondoo kwanza kabla hujaondoka mlimani na kupa kondoo yani kabla hujaondoka 
Nakupa kondoo kwa sababu umenipa kipaumbele. Na mimi nataka nikuombe kabla hujaondoka kuna kondoo kwanza unapokea wakwenda naye kwa sababu ya kipaumbele. Wakati unakuja madhabahuni kutoa sadaka kabla hujaondoka kwanza nakupa kondoo. Hebu sema nachukua kondoo kwanza. Kwanza akaambia kuna kondoo hapo nyuma. Hebu chukua. Akachukua. Akachinja. Alipomaliza tayari. Nimemaliza mzee. Akaja mara ya pili. Ibrahim, Ibrahim. Naam, no, naam. No, no. Nimekuja tena na mambo kama mawili matatu mapya. Hebu sema mapya. Sema tena mapya. Anasema kwa sababu hiyo ukisoma kuanzia ile mstari wa 16 Mimi Mungu bini Jehova. Hebu sema Mungu bini Jehova. Akasema mimi Mungu bini Jehova. Na hapa sisi huko duniani tunasema hivi haki ya Mungu maana yake nisipofanya nife. Sasa Mungu hana mwingine juu yake. Akasema mimi Mungu na hapa kwa nafsi yangu. Ngoja nikuelekeze kitu. Katika mwanzo 12 wakati Mungu anampoa Ibrahimu hakumwapia kabisa alimwambia tu toka katika nchi ya baba zako uende mpaka nchi nitakayokuambia nami nitakufanya kuwa taifa kubwa hakumwapia hakuwapa Mungu kwa nafsi yake lakini wakati Ibrahimu anatoa ametoa kipaumbele kwa Bwana Bwana akamwapia ninajua inawezekana wewe ulikuepo wakati kanisa linajengwa hili na ulitoa sadaka na lakini bado hujajenga nyumba yako Bwana amekuwapia nini? Unanunua vyombo vya kanisa. Inawezekana hata kwako hakuna music system ya kutosha. Bwana amekuwapia nini? Tutaenda kuomba mbele za Bwana wakati tunatoa, lazima Bwana aape kwa nafsi yake kwa ajili ya maisha yetu. Hatutaondoka hivi hivi mpaka Bwana ameapa. Kwa jina la Yesu, Bwana akuwapie kwenye taaluma yako. Bwana akuwapie kwenye elimu yako. Bwana akuwapie kwenye biashara. Chochote kile unachofanya, Bwana aseme akamwambia hivi msali wa 16 akasema nimeapa kwa nafsi yangu kwa kuwa umetenda neno hili nimeapa kwa nafsi yangu sio ni wakristo wangapi ambao wakitoa sadaka wanatamani Mungu leo uwape niapie 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 huko kwenye 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 kitabu chetu cha tumwabudu Mungu wetu tuna wimbo wetu wa 312 na kuapia Yesu na kuapia Yesu kukutumikia yeye amekuapia nini kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kumfata Mungu asiye na ahadi. Ndio Petro alishindwa Petro. Mwisho wa siku akamuuliza, "Bwana, bwana mkubwa samani kwa." Wakati wanatembea namna hiyo, akamwambia, "Hebu samani kidogo." Akamuita pembeni, "Hivi mzee, unajua sisi tumeacha vyote, tukakufuata wewe. Tunapata nini sasa?" "Eh, tuna familia sisi nyumbani. Eh, tunaishije sasa?" "Maana tuna siku zote tunakufuata, tunaona kimya tu, unaponya wagonjwa, tunaponya wagonjwa." "Si vipi?" tunaishije bila ahadi tumepoteza muda wetu mimi kule mtungu nimekodisha na jamaa yenyewe hata nilimkodisha aniletee yeye nafanyaje ulinikuta na vua samaki bwana Yesu akasema ah oh nilisahau ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu huu hebu sema katika ulimwengu huu hebu sema Tanzania hii sema Dar es Salaam hii na kule ninakotoka na ninapoishi nitapata mara mia akamwambia utapata mara mia kwenye ulimwengu huu hutapoteza nyavu yako hutapoteza mtumbui wako bali utapata mara mia na mbinguni ufalme wa Mungu ninakuombea kwa jina la Yesu kazi ni kwako kapate mara mia usipoteze kazi yako usipoteze taaluma yako biashara yako isifilisike chochote unachokifanya kisipotee Petro aliacha mtumbui wake lakini hakuupoteza Yesu akamwambia hakuna alichopoteza nami nakuombea hakuna ambacho utapoteza kwenye shaya kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye Kwa hiyo Mungu lazima akupe ahadi. Mungu akamwambia Ibrahim Nimekuapia leo. Kama mimi Mungu nakufaga nife. Akamwapia. Hakuna kitu kizuri kama kutembea kwenye maisha ambayo una uhakika Mungu amekuapia. Narudia tena. Hakuna kitu kizuri kama kutembea kwenye maisha ambayo una uhakika Mungu amekuapia. 
Hakuna kitu kizuri kama kuingia ofisini unaojua Mungu aliapa kwa ajili ya hiyo ofisi ataitunza. Hakuna kitu kizuri kama kuanzisha biashara ambayo unawakika Mungu ameiapia hiyo biashara. Hakuna kitu kizuri kama kununua vyombo ambavyo unawakika kanisa tumenunua vyombo Bwana aliapa kwa ajili ya hivi vyombo. Hakuna kitu kizuri kama kupeleka watoto shuleni ambao unawakika Bwana ameapa kwa ajili ya taaluma zao. Hakuna kitu kizuri kama kuingia kwenye ndoa ambayo unawakika Bwana ameiapia hiyo ndoa. Hakuna kitu kizuri kama kuzaa watoto ambao unawakika Bwana ameapa kwa ajili ya watoto toto akishaweka kiapo lazima anatekeleza kwa jina la Yesu akasema nimeapa kwa nafsi yangu kitu kingine alichomuongezea akasema hivi katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako naomba hapa nikazie macho nikwambie kitu kizuri we mwenzangu nyiramba uliyepo hapa nyiramba mwenzangu au labda mnyakyusa au labda mdengereko au labda mpare au labda mchaga au labda kabila yoyote mzalamo naomba nikusaidie kwenye eneo hili akamwambia hivi katika kukuzidisha hebu sema katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako sija kusikia kwa sauti sema tuko wengi katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako rudia tena katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako ule sura kwa saba anasema katika kukubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako hiki ndio kiapo ambacho Mungu Mungu alichokiapa kinachotupa sisi nafasi kubwa kama wakristo wajui. Bibi nasema hivi, nitauzidisha uzao wako na kwa kama mchanga wa pwani na kama nyota za mbinguni. Naomba unisikize vizuri. Israeli, wa Israeli, hata wakizaana vipi? Hata wakizaana vipi? Hawawezi kuwa kama nyota za mbinguni. Hawawezi kuwa kama mchanga wa bahari. Na kule Mungu akamwambia Ibrahimu Nitaufanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari. Sasa ninafanyaje ili ujamaki hapo nilichomwapia kitokee? Biblia inasemaje? Basi wale wote watakaokuwa katika Kristo watakuwa mzao wa Ibrahimu kwa imani na warithi sawa sawa na ile ahadi. Maana yake kama ulizaliwa mnyiramba, kama ulizaliwa mchaga, kama ulizaliwa mkuria, kama ulizaliwa msukuma, utakuwa ni msukuma wa Kiisraeli, utakuwa ni mpale wa Kiisraeli, utakuwa ni mchaga wa Kiisraeli, utakuwa ni mnyiramba wa Kiisraeli. Aishi hapo ahadi aliyopewa Ibrahimu na we pia hiyo ahadi una maana yake ahadi ya kuzidisha ahadi ya kuzidisha ahadi ya kuzidisha na we unapewa bwana anaweza kuzidisha biashara ndogo ulionayo bwana anaweza kuzidisha elimu ndogo ulionayo bwana anaweza kupandisha cheo ofisini kwako kwa maana kuna ahadi ya kuzidisha na nitafanyaje waliokuwa katika kristo mwambie jirani yako niangaleza wasawa mwambie tena niangaleza wasawa mgeukie mwambie niangaleza wasawa Bibi anasema hivi wote walio katika Kristo wamekuwa uzao wa Ibrahimu kwa imani. Kwa nini Mungu ametuweka hivyo? Kwa sababu alimwapia huyu jamaa kwamba uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Kwa hiyo ukitaka kujua baraka gani ulionayo, angalia wana wa Israeli wamebarikiwa kwenye eneo gani? wanaweza kusurvive kwenye mazingira gani wanaweza kukaa kwenye hali gani wanaweza kushinda kwenye mambo gani yale wanayoshinda wao yale wanaobarikiwa wao yale wanayoweza kuyafanya wao na wewe katika Kristo unaweza kufanya kwa eneo lile lile kama wanaweza kulima zabibu jangwani na wewe unaweza kulima bustani nyumbani kwako kama wanaweza kuwashinda adui na wewe unaweza kuwashinda kama wana baraka ya ulinzi na wewe una baraka ya ulinzi kama wana baraka ya kusindikizwa na wewe unasindikizwa kama wana baraka ya kuongezwa na wewe una baraka ya kuongezwa kwa nini sawa sawa na ile ahadi Hiyo ni kipaumbele tu alichotoa Ibrahim Afu cha mwisho akamwambia uzao wako utamiliki mlango wa adui zao Uzao wako utamiliki mlango wa adui zao Uzao wako utamiliki mlango wa adui zao Hakulisema ili kwenye mwanzo 12 amekuja kulisema kwenye mwanzo 22 baada ya matoleo kuanzia leo uzao wako utamiliki mlango wa adui. Irani wakasema hivi, kesho jioni tutakuwa tumeichakaza Israeli kwa makombora ya nyuklia. Usiku wake ikatokea tetemeko wale wanaofuatilia, tetemeko la ardhi na kimbunga, mitambo yote ya nyuklia 
ikasombwa kwa nini uzao hawa jamaa wanamiliki mlango wa adui zao hawawezi kushindwa hawa na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu watoto wako wamiliki mlango wa adui mahali popote pale hakutakuwa na wakukushinda sio wachawi sio waganga sio washirikina wewe utawamiliki maana umepewa baraka ya wewe kumiliki mlango wa adui shetani mapepo majini na kila chochote magonjwa umaskini wewe unavimiliki vyote maana uzao wako wewe unamiliki mlango wa adui kwa mimi mweza kupata amu hapo <laughs> ah inatosha mchunga jituombe tuombe basi tuombe eh tuombe tukiomba itakuwa vizuri bibi anasema